హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి మనం లైనింగ్ క్లాత్ కరెక్ట్ కట్ చేసుకొని హ్యాండ్స్ కొద్దిగా ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం హ్యాండ్స్ని ఎన్ని విధాలుగా మనం శారీ క్లాత్కి అటాచ్ చేసేసుకోవచ్చు అనేది ఈరోజు చూపిస్తాను నాలుగు విధాలుగా మనము అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైనింగ్తో కొన్ని హెమ్మింగ్ వేసుకుంటూ కొన్ని హెమ్మింగ్ వేసుకోకుండా కూడా మనం లైనింగ్ క్లాత్ని శారీ క్లాత్ తిరిగేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇది తీసుకున్నాం కదా హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి ఇలాగా మన ఇష్టం వచ్చినట్లు కూడా మనము లైనింగ్ క్లాత్ని శారీ క్లాత్ తిరిగేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే ఈ మడిచేది ఉంటుంది కదా ఈ ఫోల్డ్ చేసేదాన్ని బట్టి మనం హెమ్మింగ్ అయితే తగిన ఇంతవరకు కూడా మనం క్లాత్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి ఓన్లీ మనం తిరగేసి ఒక లైన్ వేసుకుంటామంటే ఇంత అనమాట మనం ఆ లైనింగ్ క్లాత్ ఎక్కువ పెట్టుకున్న దాన్ని బట్టి మనం ఈ ఫోల్డింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి ఫస్ట్ వచ్చేసి మనం ఇలాగా పెట్టేసుకుందాము ఈ విధంగా ఈ విధంగా పెట్టేసుకొని ఒక పాదం అంతా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వద్దాం ఫస్ట్ ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ హ్యాండ్ స్టార్ట్ చేసేసుకుందాము ఇక్కడ ఆపోజిట్ లో స్టార్ట్ చేసుకోవాలి మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుంచుకోవాలి ఇది బ్యాక్ పార్ట్ కదా ఇక్కడ మనం క్రాస్ తీయలేదు కదా నెక్స్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి క్రాస్ తీయకుండా మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇది స్టా ఇది ఎండ్ అయిందనుకో ఈ బ్యాక్ పార్ట్ తో మనం అయిపోయిందనుకో హ్యాండ్ అనేది మళ్ళీ మనం బ్యాక్ పార్ట్ తో స్టార్ట్ అవ్వాలన్నమాట ఇలా చేసుకుంటే మనకి ఆపోజిట్ హ్యాండ్స్ వస్తాయి వెంట వెంటనే చేసేసుకోవాలి ఇలాగా ఇప్పుడు మనకి కరెక్ట్ హ్యాండ్స్ అనేది వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇలాగా రెండింటిని యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎంత స్టిచెస్ లోకి అనుకున్నామో అంత మాత్రమే తొక్కించండి మరి ఎక్కువ అవసరం లేదనమాట ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం లైనింగ్ ని ఇట్ సైడ్ కి ఫోల్డ్ చేసేయాలి చేసేసుకొని లైన్ ఒకసారి ఇలాగా మనం నెయిల్ తో ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటే మనకి నీట్ గా వస్తుంది డైరెక్ట్ మనం మిషన్ మీద కాకుండా ముందే ఇలాగ అనుకొని మనం స్టిచ్ చేయడం వల్ల నీట్ గా వస్తుంది ఇప్పుడు లైనింగ్ సైడ్ ఈ క్లాత్ అంతా వచ్చేసింది మనం స్టిచ్ చేసింది అంతా కూడా లైనింగ్ వైపు ఉంచేసుకొని దీనిపైన ఒక పాదమంతా వెడల్పు పక్కన ఒక లైన్ అంటూ వేసుకుంటూ రావాలి ఈ విధంగా మొత్తం టోటల్ గా రెండింటికి కూడా అదే మాదిరి వేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఈ మాదిరిగా మొత్తం మనం స్టిచ్ చేసిన క్లాత్ అంతా కూడా లైనింగ్ వైపు ఉండాలి ఇలాగ వేసేసుకున్న తర్వాత మనం లైన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ రెండింటిని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేయాలన్నమాట ఇలాగా ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి కొద్దిగా క్లాత్ కనిపించేలాగా దగ్గర దగ్గర మనకి పైపింగ్ కనిపిస్తుంది కదా అంతవరకు మనం ఇంత క్లాత్ ని బయటకి కనిపించేలా ఉంచుకొని దీని మీద పెద్ద స్టిచ్ అనేది వేసుకుంటూ రావాలి దీనికి మనకి హెమ్మింగ్ అవసరం లేదండి మామూలుగా ఈ పెద్ద కుట్టును తీసేసాం అనుకోండి అదే మనకి హ్యాండ్ లాగా వచ్చేసింది మనకి హెమ్మింగ్ అనేది అవసరం ఉండదు అనమాట ఈ విధంగా మనం పెద్ద స్టిచ్ వేసుకోవాలి బయటకి ఒక థ్రెడ్ పైపింగ్ అయిన కనిపించేలాగా మనం ఈ విధంగా బయటకు పెట్టుకుంటూ ఇలాగా పెద్ద స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి పెద్ద స్టిచ్ తీసేసిన తర్వాత మనకి నార్మల్ గానే ఇలా హ్యాండ్ ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ లైనింగ్ అంతా కూడా శారీ క్లాత్ తో అటాచ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా అండి మనం ఇక్కడ పెద్ద కుట్టు వేసేసుకున్న తర్వాత లైనింగ్ మీరు ఎట్ సైడ్ ఎట్ సైడ్ నుంచి మీరు అతికిచ్చి కలిగితే అట్ సైడ్ నుంచి అతికిచ్చి పెట్టేసుకోండి నేనైతే పై వైపు నుంచే చేస్తాను ఎందుకంటే మనకి లైనింగ్ క్లాత్ దగ్గర వరకు ఇలా నీట్ గా మనం ఇలాగా సర్దుకుంటూ కుట్టుకోవచ్చు అనమాట దానికోసం నేను ఈ విధంగా చేస్తాను అనమాట ఇలాగ జాగ్రత్తగా మనకి లైనింగ్ ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుందండి కొద్ది కొద్దిగా మీకు కనిపించలేదు అనుకోండి ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ మీరు కుట్టుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు అనమాట ఈ మాదిరిగా ఇక్కడికి మనకి ఎండ్ అయిపోయింది అనమాట ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత మనం ఈ పెద్ద స్టిచ్ అనేది తీసేసుకుంటే మనకి నీట్ గా అనేది ఐరన్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా మనకి ఇక్కడ ముడతలు అనేది రాకుండా మనం నీట్ గా అనేది లైనింగ్ లోకి ఇలాగ లోపలికి ఫోల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా అండి రెండు హ్యాండ్స్ చూసారా ఎలా వచ్చాయి చూడండి ఈ విధంగా మనం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకొని పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి లైనింగ్ అనేది మనం పెద్ద కుట్టు తీసేసిన తర్వాత కూడా బయటికి రాదనమాట ఈ లైనింగ్ క్లాత్ వచ్చేసి మనం ఎన్నిసార్లు వాష్ చేసి ఐరన్ చేసినా కూడా ఇలా కిందకి వెళ్ళిపోయి నీట్ ఫినిషింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట హ్యాండ్స్ కి ఈ విధంగా రెండు మనం ఆపోజిట్ లో పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ విధంగా రెండు పర్ఫెక్ట్ గా వస్తాయి మీకు ఇంకొక విషయము ఎప్పుడు కూడా లైనింగ్ తర్వాత మనకి ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉన్నప్పుడు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువే 
ఇలాండి నెక్స్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాం కదా దీన్ని హెమింగ్కి ఎలా మార్చుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఈ విధంగా మనం లైనింగ్ని ఒక ఒక టూ వన్ సెంటీమీటర్ ఇలాగా లోపలికి పెట్టుకోవాలి వన్ ఆ టూ సెంటీమీటర్స్ అంతే ఎక్కువ కాదు ఓకేనా ఇలాగ సెంటర్ పెట్టేసుకోండి కరెక్ట్గా పెట్టేసుకొని ఫస్ట్ అటాచ్ చేసేసుకుందాం హ్యాండ్కి ఈ విధంగా వన్ ఆ టూ సెంటీమీటర్ లోపలికి క్లాత్ పెట్టేసుకొని మనము అటాచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా నెక్స్ట్ హ్యాండ్ కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇలాగే చేసేసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇలా అటాచ్ చేసేసుకున్న తర్వాత పెద్ద కుట్టు పెట్టేసుకొని మనం హెమింగ్కి ఎంత ఫోల్డ్ అనుకుంటున్నామో అంత మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేయాలి ఈ విధంగా మనకి తక్కువ క్లాత్ లైనింగ్ మనం కట్ చేసుకుని ఉంటే తక్కువ మనం బాగానే కట్ చేసుకుని ఉంటే ఒక వన్ ఇంచ్ అయిన అంతవరకు కూడా మనం ఎంత క్లాత్ ఉంచుకుని ఉంటే అంతవరకు ఫో ఫోల్డ్ అనేది చేసేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా ఇది చాలా ఈజీ అండి అందరు చేసేది మనం హెవింగ్కి ఎలా మడుస్తాం ఫస్ట్ లైనింగ్ ఒక సెంటీమీటరు రెండు సెంటీమీటర్ లోపల అటాచ్ చేసేసుకోవడము తర్వాత ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి పెద్ద కుట్టు వేసేసుకొని దీనిపైన హెవింగ్ చేసేసుకోవడమే ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం లైనింగ్ క్లాత్ని అటాచ్ చేసేసుకోవడం ఈ మాదిరిగా శారీ క్లాత్ని ఎక్కువ చేసుకుంటే మనకి లైనింగ్ ఈ విధంగా జరుపుకుంటూ వేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా మీరు ఇలాగే చేసుకోండి మరి కరెక్ట్ కాకుండా ఈ విధంగా టోటల్గా కూడా అటాచ్ చేసేద్దాం ఇలాగండి నెక్స్ట్ హ్యాండ్ని కూడా మనం సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజు వన్ ఆ టూ సెంటీమీటర్స్ ఈ విధంగా లోపలికి ఉంచేసుకోవాలి ఈ విధంగా టోటల్ లైన్ అంతా కూడా జాగ్రత్తగా పట్టుకుంటుండండి ఏది లాగినా కూడా మనకి హెమింగ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అనేది రాదనమాట లైనింగ్ క్లాత్ అసలే లాగొద్దండి ఇది కాటన్ కాబట్టి మనకి ఎక్కువ లాగినాం అనుకోండి నీట్నెస్ అనేది రాదనమాట ఇంకా ఇలాగ చేసుకున్న తర్వాత మనం మడిచి పెద్ద కుట్టు వేసేసుకోవడమే ఇలా వేసేసుకొని లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేసేసుకుందాం ఈ విధంగా అండి మనం టూ హ్యాండ్స్ ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత ఇలా అనమాట మనం పెద్ద కుట్టు అనేది హెవింగ్ వేసేసిన తర్వాత ఊడ తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హ్యాండ్ ఎలా తిరిగేసుకోవాలో చూపించేస్తాను అండి నెక్స్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి మనం అతుకు ఎలా వేసుకున్నానని చెప్తాను చూడండి మీకు మామూలుగా మనం క్లాత్ తక్కువ పడినప్పుడు మీరు టూ సైడ్స్ ఇలా నాలుగు మడతలు వేయ వేయకుండా ఇలా వేసుకున్నారనుకోండి మనకు తక్కువ పడినప్పుడు నాలుగు అతుకులు వేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇలా మనం ఒక అతుకు వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలాగ మనం కట్ చేసి పెట్టేసుకుంటే కరెక్ట్గా ఈ విధంగా మనకు ఒక సైడే అతుకు పడుతుంది నీట్గా కూడా ఉంటుంది లైనింగ్కి కదా పైన వైపు క్లాత్కి అయితే మీరు నాలుగు వైపులా వేసుకుంటే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది మనకి స్టిచ్చెస్ ఇలా వచ్చినప్పుడు కాకుండా మనం లైనింగ్కే కాబట్టి మనం ఇలా రెండు వైపులా వేసుకుంటే ఈజీగా కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అతుకులు ఎలా వేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇలా మనకి ఒక వైపు అతుకు పడింది కదా ఇలా రెండు హ్యాండ్స్ని ఉంచేసుకోండి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఒక అతుకుని పై వైపు పెట్టేసుకోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఎండ్ చేసినాం కదా నెక్స్ట్ కూడా సేమ్ పార్ట్నే తీసుకున్నాం కదా ఇది పై వైపు ఉంచుకున్నాం కదా ఇది కింది వైపు ఉంచుకోవాలన్నమాట ఇలాగా ఇది కొత్తగా కుట్టే వాళ్ళందరూ చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు ఎలా అతుకులు వేయాలా కరెక్ట్గా అనేసి ఇలాగా ఒకటి పై వైపు ఒకటి కింది వైపు ఈ విధంగా మీరు పైన క్లాత్ కూడా ఈ విధంగా వేసుకుంటే మనకి ఆపోజిట్లు కరెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇలా అతుకులు వేసుకున్న తర్వాత మనం షోల్డర్ దగ్గర ఇలా కరెక్ట్గా టాకా వేసుకున్నాం కదా ఆ టాకా దగ్గరికి మనం కరెక్ట్గా ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి హ్యాండ్ని కింది వైపు సమంగా ఉంచేసుకొని ఈ విధంగా జస్ట్ కొద్దిగా ఇక్కడ మనం ఇలా షేప్ చేసేసుకుంటే నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా చూసారా ఈ మాదిరిగా కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా చేసుకున్న తర్వాత మనం హ్యాండ్కి ఫిట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా అండి మనం కరెక్ట్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఇప్పుడు మనం ఇది స్టిచ్చెస్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోయేలాగా ఈ స్టిచ్ మనం ఇలాగ తిరిగేస్తే లోపలికి వెళ్తుంది అనమాట ఇలాగ ఆపోజిట్లో పెట్టుకొని కుట్టుకుంటే లైనింగ్ని మనకు తిరిగేసిన తర్వాత మనకి క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలాగ పెట్టుకొని నార్మల్గా మనం ఎంత పాదం అంతా కుడతామో ఆ పాదం అంతా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వద్దాము ఈ విధంగా చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత మనకి లేసులు అలాంటివి వచ్చినప్పుడు మీరు ఈ విధంగా కుట్టుకోండి నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలాగ పాదం అంతా కుట్టిన తర్వాత ఆ క్లాత్ని అంతా కూడా లైనింగ్ వైపు ఉంచేసి ఈ విధంగా టైట్గా ప్రెస్ చేసేసేయండి ఈ మాదిరిగా టైట్గా ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత కంప్లీట్ ఫోల్డ్ అనమాట కంప్లీట్ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని 
కరెక్ట్ ఉంచుకోవాలి ఇక్కడ పైపింగ్ అంతా క్లాత్ మనకు కనిపించకూడదు సమానంగా లైనింగ్తో సమానంగా మనం ఈ క్లాత్ని మడిచి పెట్టేసుకొని ఈ విధంగా ఒక లైన్ అనేది వారగా వేసుకుంటూ రావాలి సెంటర్ కాకుండా ఒక వారగా వేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఈ విధంగా ఈ విధంగా వేసుకుని వచ్చిన తర్వాత చూసారా మీరు పట్టు బార్డర్స్కి ఇలాంటి వాటికి కూడా ఇలాగ కరెక్ట్ లైన్ అనేది వేసుకుంటే నీట్గానే వస్తాయి దీనిపైన మనం ఇలాగ లేస్ వచ్చింది అనమాట గ్రీన్ కలర్ ఈ లేస్ని మనం ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసి ఇలాగ కుట్టుకుంటూ వద్దామన్నమాట ఇలాగ లేస్లు వచ్చినప్పుడు మనకి శారీస్లో ఎలా ఇస్తారంటే రన్నింగ్లో ఒక ఒకవైపు ఇచ్చేస్తారు లేస్ అంతా కూడా ఒకవైపు ఇలా వచ్చాయనుకోండి మనం ఇలా నాలుగు మడత వేసినప్పుడు నాలుగు వైపులా కూడా అతుకులు పడతాయి అనమాట అలా కాకుండా మనం లేస్ని తీసేసి పక్కన పెట్టేసుకొని హ్యాండ్స్కి నీట్గా ఎక్కడ అతుకులు అనేది లేకుండా ఈ విధంగా అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఈ లేస్ని హాఫ్కి కట్ చేసి అటాచ్ చేసుకున్నారనుకోండి హ్యాండ్కి అతుకులు రాదు లేస్ కూడా మనకి కరెక్ట్ సెంటర్ వస్తుంది అనమాట మనకు అదే అతుకుబడింది అనుకోండి ఆ లేస్ ఎక్కడైతే అయిపోతుందో అక్కడ మనకి ఖచ్చితంగా అతుకు అనేది వచ్చేస్తుంది అలా కాకుండా మీరు హ్యాండ్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఏ లేస్ని అయినా కూడా ఈ విధంగా తీసుకొని రెండు భాగాలుగా కట్ చేసి అటాచ్ చేసుకుంటే నీట్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇలా అండి మనం లేస్ వేసుకోవాలనుకున్న ముందు ఇలాగ సెంటర్కి ఫోల్డ్ చేసి సెంటర్లో ఒక పాయింట్ అనేది చేసేసుకోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకున్న తర్వాత మనం ఈ లేస్ని కూడా ఈ విధంగా హాఫ్ మార్ట్ వేసేసుకొని ఇది ఇటువైపు ఇటువైపు ఎంతవరకు వస్తుంది అనేది కూడా మార్క్ చేసేసుకోండి ఇది ఇటువైపు ఇటువైపు మనం కొద్దిగా మరత వేస్తాం కదా ఈ విధంగా ఇక్కడ వైపు ఇటువైపు దాని తర్వాత ఇక్కడ ఒక మార్క్ ఈ విధంగా చేసి పెట్టేసుకుంటే మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి లేస్ని ఇటు ఇక్కడ ఎండ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ మాదిరిగా ఈ మాదిరిగా మనం ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేసేసుకుందాం మనకి ఇలాగ నార్మల్గా అయితే రెడీమేడ్ లేస్ వస్తాయి ఇది మాత్రం నేను ఫోల్డ్ చేయాలి ఇలా ఫోల్డ్ చేసే లేస్లు వచ్చినప్పుడు కూడా మీరు ఆటోమేటిక్గా ఇలా ఫోల్డ్ చేసి డైరెక్టే కుట్టవచ్చు రాకపోతే మీరు ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మడత పెట్టి కుట్టుకున్న తర్వాత దీని పైన పెట్టుకొని కుట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా ఎంతవరకు కూడా మీరు ఎడ్జ్లో వారగా కుట్టు వేసుకుంటేనే లేస్లు అనేది బాగా కనిపిస్తాయి మధ్యకు రాకుండా చూసుకోండి కుట్ అనేది ఈ విధంగా ఈ ఎడ్జ్కి వచ్చాక మనం కొద్దిగా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ అనేది చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలాగ ఇలాగే టర్న్ చేసేసుకొని మనం కుట్టేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా ఏ శారీకైనా కూడా మీరు ఈ విధంగా చేసేసుకోవచ్చు అండి ఈ మాదిరిగా ఈ విధంగా రెండు వైపులు చేసేసుకున్నామండి ఇప్పుడు ఫోర్త్ హ్యాండ్ ఎలాగ తిరిగేసుకోవాలో చూపించేస్తాను ఇలా అండి నెక్స్ట్ హ్యాండ్ వచ్చేసి మనం ఇలాగ పెట్టేసుకోవాలి ఇది కూడా హెమ్మింగ్ లేకుండానే అండి ఈ విధంగా మనం హెమ్మింగ్కి ఎలాగైతే ఒక ఇంచ్ ఒక ఒక ఇంచ్ కాదు ఒక సెంటీమీటర్ అంతా ఎలాగైతే లోపలికి ఉంచి కుట్టుకున్నామో అదే మాదిరి సేమ్ హెమ్మింగ్కి ఎలా అయితే కుట్టామో ఆ మాదిరిగా మొత్తంగా కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట ఇలా కుట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి పీసెస్ ఉందనుకోండి క్లోజ్ చేసుకోండి ఇక్కడ గోటు ఉంటే అవసరం లేదు లేకపోతే ఒక సెంటీమీటర్ అంత మాత్రమే దీన్ని క్లోజ్ చేసేసుకోవాలి మనం శారీ క్లాత్ని ఈ విధంగా మొత్తంగా చిన్న మడత చిన్న మడత వేసుకొని కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట ఈ విధంగా ఈ విధంగా వేసుకున్న తర్వాత మనకి మనకి హెమింగ్కి మడిస్తే ఎంత క్లాత్ అయితే మడుస్తామో ఇంత ఇంత మడుస్తాం కదా దీన్ని మనం ఒక లైన్ ఎంటూ వేసుకుంటూ రావాలన్నమాట దీని వెంబడి ఇలాగ మనము ఎంతైతే హెమింగ్కి మడుస్తామో అంత మనం ఇలాగా టోటల్గా కూడా మడత పెట్టేసి ఈ విధంగా మొత్తంగా కూడా ఇలాగ ఒక లైన్ అంటూ వేసుకుంటూ రావాలి ఇలాగ మీకు అర్థమైంది కదా ఇలాగ మొత్తం మనం ఎంత మడుస్తామో అంత మనం హెమింగ్కి ఇలాగ మడిచేసి లైన్ వేసుకోవాలి లైన్ వేసుకున్న తర్వాత ఈ శారీ క్లాత్ని ఇటువైపు తీసేసుకోవాలి ఇలాగ ఇలాగ తీసేసుకొని ఓన్లీ మనం ఇప్పుడు మడిచి పెట్టాం కదా ఈ క్లాత్ని మనం ఈ లైనింగ్ క్లాత్ మీద పెట్టి కుట్టు వేసుకుంటూ రావాలన్నమాట దీన్ని వదిలేయాలి మనం ఈ కొద్దిగా మాత్రమే ఈ లైన్ పక్కన ఉంచుకొని లైన్ వేసుకుంటూ రావాలి మామూలు లైన్ అండి పెద్ద కుట్టు కాదు దీన్ని మళ్ళీ మనం తీయాల్సిన అవసరం కూడా లేదనమాట ఇలాగ ఈ లైన్ వేసుకుంటే మనం కరెక్ట్ స్ట్రైట్గా కుట్టగలుగుతాం అనమాట లేకపోతే ఆటోమేటిక్గా మడ్చాలంటే మీకు కొంచెం రెండు మూడు కుట్టేటప్పటికీ అలవాటు అయిన తర్వాత మీరు డైరెక్ట్ అనేది ఫోల్డ్ చేసేయండి ఇలాగ ఇలాగ వేసుకున్న తర్వాత మనం హెమింగ్కి ఈ క్లాత్ని కూడా ఇట్లాగ మడిచేసి ఇలాగ మడిచేసి చూసారా ఇక్కడ స్టిచ్ గట్టిగా ఉంటుంది 
పై వైపుకి మనం హెమింగ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఏం అవసరం లేదనమాట ఇలాగా చేసేసి ఇప్పుడు లైనింగ్ అంతా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు మీకు లోపల కుట్టు వేసినట్లు కూడా పైకి తెలియనే తెలియదు అనమాట ఈ మాదిరిగా ఇప్పుడు లైనింగ్ అంతా అటాచ్ చేసేసుకుందాం ఇలా అండి ఇక్కడ ఫోల్డింగ్ మీరు కరెక్ట్గా ఇలాగ జరుపుకోలేము అనుకుంటే మీరు ఇక్కడ ఒక పెద్ద కుట్టు వేసేయచ్చు మనకి అందాసుగా మనం ఇలా ఒక పెద్ద కుట్టు వేసుకునైనా మీరు లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్రెడీ మనం ఫోల్డింగ్ చేసింటాం కదా ఈ క్లాత్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి మనకి డైరెక్ట్ ఈ క్లాత్ని ఇలా ఉంచేసుకొని మనం లైనింగ్ క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేయొచ్చు పెద్ద కష్టం ఏమి కాదు మీకు అప్పటికి కూడా రాలేదు అనుకుంటే ఒక పెద్ద కుట్టు లైన్ వేసేసి దీని మీద ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటే కూడా మీకు ఈజీగానే ఉంటుంది అనమాట నేను డైరెక్టే జాగ్రత్తగా మనకు మా ఇక్కడ మరత వేసిన క్లాత్ మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట దాన్ని ఇలా జరుపుకుంటూ కూడా నేను లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి ఈ విధంగా టోటల్గా కూడా అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నాను చూడండి దీంట్లో కూడా మనకి ఏం లూజ్ రాదండి ఒకవేళ లూజ్ వచ్చినా కూడా మనం ప్రెస్ చేయగానే మిగిలిన క్లాత్ ఇలా కిందకి వెళ్ళి మనకి ముడతలు అనేది కూడా రాదన్నమాట ఈ విధంగా రెండు అటాచ్ చేసి ఎలా వచ్చాయో చూపిస్తాను ఈ విధంగా అండి ఈ రెండు హ్యాండ్స్ కూడా అటాచ్ చేసాం చూసారా హెమింగ్ మరత వేసినట్టే ఉంటుంది కానీ హెమింగ్ అవసరమే లేదన్నమాట ఈ విధంగా అండి లైనింగ్తో హ్యాండ్ క్లాత్ని అటాచ్ చేసుకునే నాలుగు పద్ధతులు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ